హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్కి అందరికీ స్వాగతం ఇన్ ద లెసన్ యాసిడ్ స్పేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ అనేటటువంటి లెసన్లో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్కి అందరికీ స్వాగతం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏపీ తెలంగాణ పాలిసీ సెట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ఇన్ ద లెసన్ యాసిడ్ స్పేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లలో హీట్ అనేటటువంటి లెసన్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ యాసిడ్ స్పేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ అనేటటువంటి లెసన్లో ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ అండ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ ద్వారా రెండు ప్రాక్టీస్ టెస్టులు చే చేయడం జరిగింది ఇది ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ ఇన్ ద లెసన్ యాసిడ్ స్పేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ బిట్ నెంబర్ థర్టీ వన్ నుంచి ఈరోజు మనం చూద్దాం ద బిట్స్ ఆర్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ బిట్ నెంబర్ థర్టీ వన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ ఊచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ డు ద ఎబౌ ప్యాసేజ్ రిఫర్స్ ఒకసారి ప్యాసేజ్ చూడండి ఒకసారి ప్యాసేజ్ చదవండి there are some substances whose odor changes in acidic and basic mediums and it at one chinna para icha ee para prakaram which indicator do the above passage refers ee passage e indicator gurinchi telle chestundi odor changes konni substances acids lo bases lo pettinappudu odor dwara avi acid a base a kanukodam jarugutundi alanti indicators ni em antaru right very good the type of indicators are called all factory indicators all factory indicators very good next ide passage paina inko question give an example for all factory indicators all factory indicators by order dwara acids or bases are identified chese tatvante all factory indicators ki example ivandi meeku timer kuda set chestunnanandi టైమర్ ఒక రైట్ ఎస్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్కి టైమర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ టైమర్ ద్వారా ఒక థర్టీ సెకండ్స్లో మీ యొక్క ఆన్సర్స్ని క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ all factory indicators is onions chopped onions vanilla essence clove oil ikkada oka chinna pera icharu chudandi the reaction between acid and base produced salt and water anedi oka chinna pera ee chinna pera nunchi oka two questions ivadam jarigindi what is the name of the above reaction ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ కలిపి సాల్ట్ మరియు వాటర్ ఫామ్ అయ్యేటటువంటి రియాక్షన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ రియాక్షన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫామ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ రైట్ వెరీ గుడ్ థర్టీ సెకండ్స్ అయితే లాంగ్ అవుతుంది అనుకుంటాను టెన్ సెకండ్స్ పెడదామా ఫాస్ట్గా చెప్తారు ఆల్రెడీ చదివిందే కాబట్టి టెన్ సెకండ్స్ రైట్ రైట్ ఈసారి క్వశ్చన్స్కి టెన్ సెకండ్స్ టైమర్ ఇస్తాను సరేనా రైట్ 
द आंसर फॉर द क्वेश्चन द नेम ऑफ द रियाक्शन एसिड्स एंड बेसिस रियाक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन राइट द जनरल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर द अबोव रिएक्शन दट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन योर टाइम स्टार्ट नाउ द जनरल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन very good the neutralization reaction is acid plus base gives rise to salt plus water right next uh, question number 35 this 35 and 36 questions are based on the para that is the process of dissolving an acid or a base in water is an exothermic process water ni acid ni मिक्स वाटर लपल ऐसी मिक्स आशन अने एग्जोदर्मिक रियाक्षन दट मीन हीट लिबरेट हीट इच्छेट वेड़ी प्रोड्यूस रियाक्षन एग्जोदर्मिक रियाक्षन अर ओक मीन अच्छे आ पारा अबजर्व चुस्को इकड़क क्वेश्चन इच्छा दाखिल आंसर इकड़ेवन अबो प्रासेस इज का डल्यूशन अंड वट द नेम आफ द precipitation precipitant sorry precaution that to be taken that is acid should be added to the water acid ni water ki add cheyal tappa water ni eppudu kuda acid ki add cheyakudadu idi precaution nenu mark cheyadam marchipayanu actually next 37 38 chudandi Yes, sorry, sorry, sorry. Some technical issue, right? Thirty-seven question. Who introduced pH scale? That's what I said. Thirty-seven, that's ah, what I said. Ah, thirty-seven. Because a scale for measuring a hydrogen ion concentration in solution is called pH scale. यह पीहेच स्केल ईडेफर एवरू पीहे स्केल कू इंट्रड्यूज पीहे स्केल रईट वेरी गुड दैंटिस्ट पेर सोर से अंड वाट द पीहे वालू आफ् ऐसी ऐसी ओक पीहे वालू एंत सोर से acid is less than 7 7 kanna takku unnatlayite 1 2 3 4 5 6 less than 7 unnatlayite oka solution yokka ph value aa ph paper pettinatlayite color change avutundi color ni batti ph value cheptamo aa ph value 7 kanna below unnatlayite aa solution acid ani cheptam question number 39 and 40 answer should be given on the basis of this para that is the color of an indicator solution changes in acid and base acid lo base lo indicator use cheyadam dwara color change avutundi ani oka chinna line icharu dini dwara what is the color of phenolphthalein in acid medium acid lo phenolphthalein ane indicator ni add chesthe ye color ostundi mi andariki telisindi phenolphthalein ni acid ki add chesthe ye color ostundi the phenolphthalein is added to the acid what color Yes, the phenolphthalein acid to acid can be used. The anti color or rather, the colorless. Very good, Andy. And what is the color of methyl orange in basic medium? Base ki methyl orange color pite. General ka acid ki methyl orange color pite red dani. Aladu thun tar. Kani base ki methyl orange color pite uchhe treatment color anti. When methyl orange is mixed with the base, we observe the color. Yes, that is yellow. Very good, Andy. Yellow color. And question number forty-one and forty-two. The questions are based on the para. That is, living organisms. Living organism can survive only 
in narrow range of the ph ph change living organisms anevi ph change koncham koncham atit ga aithe avi vatagalugutayi ani ph lo ekkuva change osthe living organisms survive kalevu ani oka chinna para ivadam jarigindi danni batti when when is acid rain when the rain is called acid rain eppudu p enta ph value enta unte aa rain ni acid rain antam maniki clouds nunchi pade tatvanti water droplets pai nunchi kinda kocche lopu air lo unnatvanti rakarakala gases tho acidified gases tho kalasi acids laga form avutayi ekkuva acidified pollution ekkuva unde acidified carbon monoxide laanti gases ekkuva unnai sulfur dioxide ga laanti gases ekkuva unnai ankonde అవి యాసిడ్గా చేంజ్ అవుతాయి ఎప్పుడంటే పిహెచ్ వాల్యూ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ వాటర్ని యాసిడ్ రెయిన్ ఆ రెయిన్ని యాసిడ్ రెయిన్ అంటాము రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పారా దట్ ఈస్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ షోస్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ by chemical vapors which acid is produced by thinning hair of a leaves of a nettle plant nettle plant me andarki telusu duradagunda kantam yes adi poochinatlaite ye akada ye acid untundi anduvalla manaki duraga duradaga anipistundi నెట్టల్ ప్లాంట్ యొక్క ఆకు మన కెమికల్ చేంజ్ మన శరీరానికి తగిలినట్లయితే బాడీకి తగిలినట్లయితే స్కిన్కి దురదగా అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకంటే దానిలో ఎస్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ ఫర్ అ పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్ కాజ్డ్ బై ద బీట్ స్టింగ్ అంటే బీట్ స్టింగ్ అంటే బీ అంటే బీ బీట్ కాదు బీ బీ స్టింగ్ బీస్ కుడుతూ ఉంటాయి మనం తేనె టీకలు కుడుతూ ఉంటాయి తేనె టీకలు కుట్టడం ద్వారా వచ్చే పెయిన్ని మరియు ఇరిటేషన్ని పోగొట్టడానికి ఏం చేయొచ్చు ఇంట్లో ఉండేటటువంటి రెమెడీ ఇంట్లో ఉండే కానీ ఏదైనా ఏ కెమికల్ కనుక దాని మీద పూసినట్లయితే కొంచెం నొప్పి తగ్గుతుంది పెయిన్ తగ్గు పెయిన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇరిటేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది వెన్ బీ ఈ స్ట్రింగ్ ఆన్ అవర్ స్కిన్ ఎస్ వీ షుడ్ అప్లై a base like a baking soda mild base strong base kakunda weak base ni ganaka apply chesinatlayite koncham pain tagge avakasam undi next 45 and 46 questions are based on the para that is baking soda is sometimes added for faster cooking cooking fast ga jaragadaniki basic baking soda ni add chestu untaru mi andariki telisindi it is a mild and non corrosive base adi chaala వీక్ తేలికైనటువంటి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేనటువంటి బేస్ రైట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ ప్యారా వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా యొక్క కెమికల్ నేమ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ఆన్సర్స్ ని కింద కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియచేయండి వెరీ గుడ్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ అంటాం లేదా సోడియం బై కార్బోనేట్ అంటాం ఎలా అయినా పిలవచ్చు సోడియం బై కార్బోనేట్ ఆర్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఆర్ ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ మైల్డ్ ఎడిబుల్ యాసిడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ తినగలిగినటువంటి చాలా తేలికైనటువంటి యాసిడ్ మరియు బేకింగ్ సోడా ఈ రెండింటి మిక్చర్ వల్ల ఏమి ఫామ్ అవుతుంది రైట్ గెస్ యువర్ ఆన్సర్స్ రైట్ ఆన్ ద కామెంట్ బాక్స్ వెరీ గుడ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ ద మైల్ ఎడిబుల్ యాసిడ్ ఈస్ కాల్డ్ బేకింగ్ పౌడర్ కేక్స్ లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం బేకింగ్ పౌడర్ Question number 47 and 48 questions are based on the para that is water of crystallization is the fixed number of water molecules 
present in the formula unit of salt. Okay. Water molecules of some fixed number of water molecules कलिगी नाट वन्टी salt नुँची heat चेड़न द्वारा crystallization, water crystallization चेस्ताम. So, दीनि पैना, वक्क question, रेंडु questions. What is the water crystallization of copper sulphate? Copper sulphate नुँची एन्नी water molecules उन्टा है नार्दों. What is the water of crystallization? अंटे copper sulphate नी heat चेस्ते एन्नी water molecules वक्कोक्क copper sulphate molecules नुँची अपा evaporate आई पोता है दानिने water of crystallization of copper sulphate and term what is the number yes five five water molecules are there in the copper sulphate by heating the copper sulphate the five water molecules are evaporated and dry copper sulphate with the color white color is formed right question number 48 on your screen the chemical formula of washing soda is na2co3 10h2o washing soda formula general ga na2co3 antamu dantlo h2o molecules 10 untai what does 10 h2o signify ee 10 h2o anedi denni teliyestundi denni signify chestundi na2co3 10 h2o lo unnatvanti ee 10 h2o anedi denni signify chestundi 10 h2o signifies Right, 10H2O signifies the water crystallization of Na2CO3 is 10. The water crystallization of Na2CO3 is 10. And that means, one molecule lo, any water molecules kuda kalisi unna yo, a number of water molecules ni, a substance yokka water of crystallization, the number of water of crystallization and that. What is the water of crystallization of Na2CO3 and direct kadigar and kundi? 10. In the kante, Na2CO3 lo perfect ka dhani formula raya lente Na2CO3 10H2O dhanto Na2CO3 molecule lo 10 water molecules kals untai. Next question number 49 and 50 question on the basis of this para that is That is, one careful heating of a gypsum at 37 point, sorry, 373 Kelvin, blast of Paris is formed. Gypsum ni 373 degree centigrade the heat chest, a blast of Paris form out on the, and the para yaka meaning. Dini pa yin air pa na 20 questions, it already. AP policy 2019 low chindi, AP, APRJC 2019 low chindi. What is the chemical name of plaster of Paris? What is the chemical name of plaster of Paris? Guess the answer and write on the comment box. What is the chemical name of plaster of Paris? Very good. The chemical name of plaster of Paris is calcium sulphate. CaSO4. Calcium sulphate. And another question on the basis of this para that is in which type of a containers should be plaster of Paris stored? Plaster of Paris ni elanti containers lo store chestaru. Plaster of Paris ni elanti containers lo store chestaru. Very good andi. Plaster of Paris ni gali tagala na 20 containers lo. Moisture proof containers. Gali kaad actually, thadi tagala na 20. Endu kante air lo kuda some water vapor present in the air. Mi andar ki telsu. Air tagilin di ante water vapor kuda air lo untu ndukha. Bati moisture tagil na te. Moisture tagala kunda unde vidanga. Air proof, moisture proof container lo store chest taru plaster of Paris ni. Next question. Take about 10 milliliters, milliliters of a diluted H2 HCl. Okay, 10 milliliters diluted HCl this kundi in the test tube. And add a few zinc grains. Zinc granules ni add chain zinc mukkal ni. Which gas is liberated by above experiment? Okay, test tube this kundi. Dantlo 10 ml of diluted HCl vayen di. Dantlo rendu modu zinc mukkal. Zinc granules vayen di. Bosa bosa amani pongos tundi. 
బబుల్స్ వస్తాయి ఆ బబుల్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి గ్యాస్ ఏంటి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీ అందరికీ తెలుసు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూ టేక్ అబౌట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ అండ్ యాడ్ టూ మిల్లీ లీటర్స్ ఆఫ్ డైల్యూటెడ్ హెచ్సిఎల్ ఇనిట్ పాస్ రిలీజ్డ్ గ్యాస్ త్రూ లైమ్ వాటర్ వాట్ హ్యాపెన్ వాట్ అబ్జర్వ్ ఇది కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ మీ అందరికీ తెలిసిందే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సోడియం కార్బోనేట్ని తీసుకొని దానికి కొంచెం హెచ్సిఎల్ని కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే కార్బోనేట్స్ ఆర్ బై కార్బోనేట్స్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్స్ అండ్ గ్యూస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ ద కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇస్ గ్యాస్ పాసస్ త్రూ ద లైమ్ వాటర్ వాట్ హ్యాపెన్ రైట్ ద లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ ఇన్ టు మిల్కీ వైట్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ టేక్ అబౌట్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ డైల్యూటెడ్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఎన్ఏఓహెచ్ తీసుకోండి దానికి ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఫినాఫ్తలిన్ ఇండికేటర్ యాడ్ చేశాం అంటే ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ డైల్యూటెడ్ హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేశాం అయితే వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ రిగార్డింగ్ కలర్ కలర్ ని బట్టి నువ్వు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తావు ఎప్పుడైతే ఎన్ఏఓహెచ్ తీసుకొని దానికి ఫినాఫ్తలిన్ యాడ్ చేసావో వెంటనే పింక్ కలర్ వస్తుంది దానికి కొంచెం హెచ్సిఎల్ ని యాడ్ చేసావో ఏమవుతుంది వెంటనే ఎస్ పింక్ కలర్ డిజప్పియర్ అయిపోతుంది బై యాడింగ్ హెచ్సిఎల్ హెచ్సిఎల్ ని యాడ్ చేయడం ద్వారా ఎందుకంటే బేస్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఈజ్ ఎ బేస్ వెన్ వెన్ ఫినాఫ్తలిన్ యాజ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద బేస్ ద పింక్ కలర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ బై యాడింగ్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ ఆర్ న్యూట్రలైజ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫామ్ న్యూట్రల్ బేసెస్ సో అలా సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ సాల్ట్ అనేది ఆ పింక్ కలర్ అనేది డిజప్పియర్ అవుతుంది వెన్ యాడెడ్ హెచ్సిఎల్ right next question question number 56 on your screen 56 or 55 54 actually take a small amount of copper oxide in a beaker and slowly add it to hcl by stirring kalputu hcl add cheyandi koncham copper oxide teeskonda oka beaker lo dani koncham konchamga diluted hcl teeskoni stir chestu add cheyandi what do you concluded about the nature of a metallic oxide from this experiment ee experiment nunchi metallic oxide yokka nature enti acidic nature a basic nature a daniki acid kalputunam aa ventane identify cheyachu idi copper oxide oka metallic oxide ee metallic oxide ki em kalputunamo yes diluted hcl kabatte the acid kalputunam acid kalpatangara dwara salt form avutundi kabatti metallic oxide is a basic nature మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది దానికి యాసిడ్ కలిపినప్పుడు ఒక సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ టు ప్రొడ్యూస్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్తో రియాక్షన్ జరిపితే సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఇక్కడ మీరు గమనించాలి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అంటే ఇది ఒక న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని గమనించాలి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అయినప్పుడు కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ రెండింటిలో ఒకటి యాసిడ్ ఒకటి బేస్ సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఎలాంటి నేచర్ కలిగి ఉంటుందండి వెరీ గుడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుందండి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ బేసిక్ నేచర్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది వాట్ డు యూ కన్ఫామ్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు టెస్ట్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ మీ అందరికీ తెలిసి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ హెచ్సిఎల్ తీసుకుని ఆల్కహాల్ గ్లూకోజ్ తీసుకుని ఆ గ్రాఫైట్ రాడ్స్ యూజ్ చేసి బల్బ్ యూజ్ చేసి బల్బ్ గ్లో అయిందా గ్లో అయితే ఆ సొల్యూషన్ గుండా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయినట్లు దానికి ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ ఉన్నట్లు అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను దాంట్లో హెచ్సిఎల్ పోసినప్పుడు బల్బ్ గ్లో అయింది హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ పోసినప్పుడు బల్బ్ గ్లో అయింది గ్లూకోజు మరియు ఆల్కహాల్ పోసినప్పుడు బల్బ్ గ్లో అవ్వలేదు కానీ గ్లూకోజ్ మరియు ఆల్కహాల్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి హెచ్ అనే ఆటమ్స్ ఉంటాయి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉండవు కానీ హెచ్ అనే ఆటమ్స్ ఉంటాయి హెచ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వదు దానికి ఫ్రీ అయాన్స్ అనేవి ఉండవు ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ మరియు ఆల్కహాల్ అనేవి పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ దాంట్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ 
యాసిడ్ కండక్టివిటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ కలిగి ఉంటుంది గ్లూకోజ్ మరియు ఆల్కహాల్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఉండదు డు నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ టేక్ టెన్ ఎల్ఎం ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ టు ఇట్ అండ్ టచ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ వాట్ డూ యూ ఫీల్ టెస్ట్ ట్యూబ్ని టచ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ యాసిడ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం వాటర్ తీసుకున్నాం దాంట్లో యాడ్ చే యాసిడ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఇందాక చూస్తాం డైల్యూట్ చేస్తున్నాం అనమాట వాటర్ని తీసుకుని దాంట్లో హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ చుక్కలు చుక్కలుగా పోస్తూ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటున్నాం ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ పట్టుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది మనకి ఎస్ వేడిగా అనిపిస్తుంది దట్ మీన్స్ వామ్గా అనిపిస్తుంది టచ్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ద ఎగ్జోధర్మిక్ రియాక్షన్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఆర్ బేసిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జోధర్మిక్ రియాక్షన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టేక్ అమోనియం క్లోరైడ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి అని చెప్పడానికి ఇవ్వండి మీకు చిన్న పెద్ద క్వశ్చన్ లాగా ఉంటుంది అది ఒక ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని డినోట్ చేస్తుంది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని బట్టి నువ్వేం చదువుకున్నావు ఎక్స్పెరిమెంట్ చదువుకున్నట్లయితే ఆ బిట్కి ఆన్సర్ చెప్తా ఉన్నావు టేక్ అమోనియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ డిప్ ఏ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఇన్ ఇట్ వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ అమోనియం క్లోరైడ్ అనేది యాసిడా బేసా తెలుసుకుంటుంది ఒక లిట్మస్ పేపర్ని కనుక డిప్ చేసినట్లయితే ఎలాంటి లిట్మస్ పేపర్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని కనుక అమోనియం క్లోరైడ్లో డిప్ చేస్తే ఏ కలర్ వస్తుంది yes blue litmus paper turns into red because ammonium chloride is having acidic nature so the blue litmus turns into red because ammonium chloride having acidic nature question number 58 59 take a few crystals of copper sulfate and dry in a dry test tube and heat the test tube what happens what is the color of what color changes in the copper sulfate crystals కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ యొక్క కలర్ చేంజ్ అవుతుంది హీట్ చేయడం ద్వారా కాపర్ సల్ఫేట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి సాల్ట్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అని చెప్తాం దాని ద్వారా కాపర్ సల్ఫేట్ కలర్ వైట్ కలర్లోకి మారిపోతుంది బ్లూ కలర్ కాస్త వైట్ కలర్లోకి మారిపోతుంది బ్లూ కలర్ క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఈజ్ టర్న్స్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ హీటెడ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేటెడ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఈజ్ హ్యాపెన్ and turns into white color question number 60 on your screen the last question for this video take 1 gram of a solid nacl and add concentrated h2so4 in a dry test tube evolve a gas with a dry and wet litmus papers ipudu h2so4 teeskondi nacl and added concentrated h2so4 gas release avutundi ఆ రిలీజ్ అయినటువంటి గ్యాస్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం లిట్మస్ పేపర్స్ డ్రై లిట్మస్ పేపర్ తీసుకోండి వెట్ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకోండి రెండింటినీ పెట్టినప్పుడు ఏది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ అక్కడ ఎస్ వెట్ లిట్ డ్రై లిట్మస్ పేపర్ అనేది ఇన్ విచ్ కేస్ డస్ నాట్ లిట్మస్ పేపర్ డ్రై లిట్మస్ పేపర్ అనేది కలర్ చేంజ్ రాదు వెట్ లిట్మస్ పేపర్ మాత్రమే కలర్ చేంజ్ వస్తుంది ఒక యాసిడ్ యాసిడ్ అని తెలుసుకోవాలి అంటే తడిగా ఉన్నటువంటి లిట్మస్ పేపర్ పెట్టాలి లేదా యాసిడ్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే యాసిడ్ యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది మీ అందరికీ తెలుసు రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి థర్టీ వన్ బిట్ నుంచి సిక్స్టీ బిట్స్ వరకు ఈరోజు మనం ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్లో పాలిసెట్ ప్రాక్టిక్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్లో నేర్చుకున్నాం ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో మరికొన్ని బిట్స్ ఇదే యాసిడ్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ అనే లెసన్లో చూద్దాం ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ